CM 3 2云豹专门为台湾地形设计的轮式装甲车，从设计到组装、生产线至整体后勤维修，台湾掌握了百分之百的技术资料，装备中科院自研的复合装甲，防御性能达到了欧洲一流水平，机动性能达到了北约主流水平，火控达到了欧洲主流先进水平。目前二代云豹也已经亮相，性能更上一层楼。本期视频我们就来聊聊云豹装甲车的性能在世界范围内属于什么水平，二代云豹又升级了哪些？些地方。CM 3 2云豹号称专门为台湾地形设计，就性能来看，的确可以这样说。台湾地形地貌情况允许轮行车在道路快速行驶，快速机动能力比履带式更强，其后勤支援与维修也比履带式更容易。如果云豹在行进时有车轮被小口径武器击毁，其他车轮依旧可以支持车辆机动。履带车辆虽然在恶劣地形的越野能力较强，但是如果履带被击毁，整辆车就会完全瘫痪，并且履带的更换与维修很麻。麻烦，野战时要在底火下修复更为困难，所以对于台湾而言，轮式装甲车要比履带式更好用。在设计上，这一点主要体现在驱动与车头设计。云豹为八乘八的轮式装甲车，可以根据不同地形选择后四驱或者八驱驱动，这也是八乘八轮式装甲车的必备。不过，云豹装甲车不是手动操作，而是安装了一台专门的计算机，可以接受车轮上的感知器数据，然后由计算机自动计算并调整。等驱动方式，这种自动化的方式可以减轻驾驶员的负担，适合台湾的多山地形。唯一的问题就是计算机偶尔会出现 bug， 车辆可能会因为适应不了地形而打滑。另一点就是车头的大斜面，从而给予主武器一个比较好的射击角度。早期装配的四百马力卡特皮勒 C9 发动机体型太大了，导致整个动力系统占据了车头右半部分，而驾驶舱占据了车头的左半部，车头基本没有冗余空间。后来虽然换。安装了 C 1 2发动机，动力提升了四百五十马力，但也没什么太大的变化。上面这些只是云豹装甲车的一部分特点，其装甲也极具特色。台湾自研的复合装甲在防御性能已经达到了欧洲一流水平，在火控上可以做到三百六十度景观视野，态势感知能力拉满。因为地形的缘故，台湾极为重视轮式装甲车的发展。早期曾使用 V 1 5 0轮式装甲车 ，V 1 5 0主要任务是侦搜及作战支援，并非主战装备。台湾的主力是 M 1 1 3装甲车，并衍生出 C M 2 1 C M 2 2 C M 2 3 C M 2 5 C M 2 6等等。不过 M 1 1 3属于履带式，不是轮式，而 V 1 5 0的重量只有十吨，基本不具备参考价值。为此，台湾的陆军战甲发展中心在1985年就派遣军官到爱尔兰。T I L 公司考察并探讨合作研制轮式装甲车，到一九九二年至一九九三年完成了两辆样车，也就是六乘六轮式装甲车 C M 三幺。只是台湾军方对 C M 三幺的性能不太满意，认为未来的轮式装甲车需要兼顾兵员运输和各式武器的搭载平台。C M 3 1的主要任务就是在战场上输送步兵，作战能力较差。于是台湾就计划研究一款8乘8新型轮式战车，也就是 C M 3 2云豹装甲车。2001年，云豹装甲车的研制工作正式立项。2002年9月 ，C M 3 2的 P 0原型车就出现了。2003年、2004年，云豹的 P 1 P 2原型车也相继出现。速度很快，主要原因就是 C M 3 2并不是从头研发。台湾发现 C M 3 1不行之后，就参考皮兰哈三型。做了一辆样车进行技术对比之后，又对这台样车不断改进，最终改成了 CM32。目前，云豹装甲车的主要型号分为 C M 3 2 C M 3 3 C M 3 4以及二代云豹，性能上也各具特色。二代云豹我们后面再提，先来聊聊出版。云豹装甲车最大的特色就是防护性能，其采用了钢板焊接结构的车体，在钢板的内侧装有防护内衬，二者之间留有一定的空隙，防止已穿透钢板的弹药继续穿透到车体内，也可以吸收弹药穿透钢板产生的金属碎片或者高温射流，以减少对成员造成的伤害。除了基础装甲之外，云豹装甲车还安装了台湾中科院生产的陶瓷装甲，也就是在金属盒内装一个六边形的陶瓷片，防护性能达。
达到了欧洲同等水平。安装附加装甲时，同样与基础装甲保持一定的距离。这也就意味着莱西弹药需要连续贯穿陶瓷装甲、基础装甲、内衬，难度可想而知。云豹装甲车的全车防护达到了北约装甲防护军用标准的第三级别，可以抵挡 7.62 毫米子弹的直击；车体正面则达到了第四级别，可以抵挡12毫米机枪弹与155毫米炮弹的碎片。加装陶瓷装甲之后，车体正面更是达到了第五级别，可以抵御一千米以外发射的二十五毫米机炮炮弹，以及任意方向射来的十二点七毫米子弹。就云豹的防御性能来看，第三层防护对锥形装药穿甲弹的抵御能力优于普通的铝合金装甲，并且云豹的陶瓷装甲为模块化，安装时仅需使用螺栓将装甲一块块固定在车体上。在作战中，如果有模块装甲被破坏，或者有性能更好的装甲研制成功，那么就可以随时更换。云豹的机动力算是欧洲的主流水平，最大行驶速度可达到每小时一百一十公里，续航距离达到八百公里。云豹的战斗全重达到了二十二吨，在没有任何准备的情况下，云豹的涉水深度达到了一米。不过，因为车重较大，又没有安装水上推进装置，所以云豹没有两栖能力。而云豹的火控系统达到了欧洲主流先进水准，就比如 CM 三四，支持动对动射击，支持对空射击，完全达到欧洲主流先进水准。CM 三四的炮塔不同于 CM 三二，火炮系统是台湾自研，具有三百六十度景观视野，对目标的识别锁定。与射击不需要炮手一直使用瞄准镜去对准目标，通过 VR 眼镜与车内的触摸显示屏就可实现。炮手只需要在显示屏上点击，就可以拉近目标图像进行识别锁定和射击。车长也可以直接用 VR 眼镜感知外部环境，从而进行观测或者是辅助其进行攻击。三百六十度全景观测系统与车内显示屏和车长的 VR 眼镜相连，在巷战时的优势更大。只要没被弹片打坏，外置观测摄像头就。不需要炮手和车长使用主瞄准具去射击。至于云豹的火力，火力军只能说中规中矩，也就 CM 3 4够看。CM 3 2属于指挥车 ，CM 3 3则是装甲运兵车 ，CM 3 4则是步兵战车型。以上这三者都没安装反坦克导弹，对于 CM 3 4而言这一点问题不大。但是对于 CM 3 2 CM 3 3而言，没有反坦克导弹也就意味着火力弱。CM 3 2 CM 3 3的主要武器都是 TS 9 6遥控武器站，搭载一门 T 9 1 4 0毫米榴弹发射器与一挺 7.62 毫米 T 7 4机枪，另装有四座66毫米 T 8 5四连装烟雾弹发射器 T 九幺虽然可以发射破甲弹，火控系统支持超过三千米距离射击，但四十毫米弹丸初速低，对装甲目标的有效攻击距离也就一千五百米左右。如果在开阔地带与对方装有反坦克导弹的装甲车或步兵战车遭遇，面对对方从三千米外发射的导弹 ，CM 三三几乎毫无还手之力，只能对付步兵或者没有反坦克导弹的装甲车。CM 三四则是使用 MK 四四大毒蛇三十毫。米炼弹可以远距离消灭对方各种装甲车与轻型坦克。如果是装甲车、步兵战车之间进行火炮对射，那么欧洲大多数的步兵战车都打不过云豹。CM 三四可以在三千米甚至更远的距离上攻击对方的装甲车或步兵战车，其火控系统可以支持五千米距离攻击。大毒蛇机关炮在四千米距离上都可以击毁绝大多数装甲车和步战车，根本不怕地方携带有反坦克导弹。但是与敌方中型、重型坦克遭遇时，也是基本毫无胜。胜算只能依靠近距离，服务器侧面也不能确保击中后一定有效。当然，云豹也有一定的缺点，比如转向以及零部件上的缺陷。云豹的转向问题与动力舱设计有很大关系。一般来说，只有选择动力后置的装甲车辆，才能按照从后向前的顺序布置发动机、变速器、分动器。只有分动器是最后的动力输出设备，会把动力从两端输出到四个车轴上。后置车辆采用这一顺序时，分动器处于车辆中后部。把动力传输到轴上的设计相对容易，比如俄罗斯的 B T 二八零就是典型的例子。云豹是按照上述顺序布置动力装置的，但选择的却是动力前置方案。分动器在车头的位置，需要把动力从两端输出到四个轴上，也就意味着有一部分装置需要穿过车体的底部。动力结构的设计很复杂，这点本来无可厚非，但云豹采用的是独立悬挂，转向机构不是整体式，这就导致其转弯半径高达十二米。另一
一点，云豹也不是台湾百分之百掌握技术。按照军方的说法，从设计到组装、生产线至整体后勤维修。其技术资料均百分之百的掌握在台湾手中，但就实际情况而言，很多核心部件都是进口的，比如发动机、链炮、变速箱等。不过这也无可厚非，台湾发展最好的是轻工业和电子工业，重型机械工业本来就不擅长，加上发动机、变速箱以及很多装甲车辆上的核心部件，早就因为全球分工形成了垄断。只是大多数的零部件自己建造，也就意味着可能会出现意外。毕竟云豹算是台湾自研轮式装甲车的前辈。难免会出现各种各样的情况，仅报道的就有专利纠纷、遥控武器站无法操作、车体底盘出现加工裂痕、采购劣质零件等等。不过，在二零一九年的时候，台湾就已经宣布，已经发现并纠正了云豹装甲车的十七个缺点，但具体如何谁也说不准。就汉光演习的情况来看，应该还留存了一些问题。在推出第一代云豹战车之后，军备局第二零二、二零九以及四零一厂就开始与工研院合作研制第二代。代云豹装甲车，并且还推出了装备一百零五毫米炮的反坦克型号，也就是猎豹项目。二代云豹的装甲防护能力大幅度提升，其战斗权重为二十四吨，比原版云豹重两吨。车辆两侧的垂直装甲更换为抗破甲榴弹能力更高的空心楔形装甲。楔形装甲提供的角度、等效、厚度以及距离都可以提供更好的防护力。不过，二代云豹的手上移除了陶瓷复合装甲，仅保留手下部分。二代云豹也加装了全景环视设备，能让驾驶以及车长掌握车辆周遭的动态，强化态势感知能力，也就是 CM 三。四上配备的三百六十度观景设备，不过就性能来说，这套系统本身并没有什么太大的进步。比如镜头的分辨率、更新率，而在车辆上的布局，虽然镜头可以涵盖三百六十度，但车侧的摄影镜头比较突出，如果遭到弹片波及或车辆擦撞障碍物，镜头很容易就会被破坏。至于装备一百零五毫米炮的反坦克型号，未来如何还说不准。台湾自行开发的炮塔与火炮都不能很好的配合云豹车身。云豹的车体较高，再装一个大炮塔的话，重心就偏高了。为了简化后勤生产，云豹的车体需要保持一致性，也不能降低车体高度。在降低火炮后坐力方面，虽然装备了炮口制退器，有降低后坐力、传递到车体的设计，但是后坐力仍然很大，在重心偏高的情况下不能侧向射击，否则就会出现炮响车翻的情况。最终结果就是搞了十年以上的一百零五毫米高膛压炮，后坐力无法降到云豹可以承受的程度。即使是二代云。也不能再装备一百零五毫米火炮后侧向射击，而低膛压的一百零五毫米炮也被否决。低膛压发射尾翼稳定，脱壳穿甲弹的威力不大，只适合使用破甲弹。破甲弹的发射初速不大，只能胜任射击两千米以内的移动装甲目标，威力也一般，所以低膛压炮的方案无法被大多数人接受。就目前来看，台湾还是选择了降低车体高度。中科院与军备局已经出资筹建，车高不超过三米的全新。第三样车预计在二零二五年完成，并交由陆军验证，即可进行小批量生产投入作战。总的来说，作为专门为台湾地形设计的轮式装甲车，云豹的确能满足台湾的作战需求。但是由于技术上的限制，云豹的总体性能在世界范围内并不算突出，还有待改进。好了，这期视频到这儿就结束了。各位觉得二代云豹什么时候才能入役？可以在视频下方留言，大家一起讨论。我是火力军，下期见。